Începe Republica azi, doamnelor și domnilor, cu emoții. Ne aflăm cu jumătate de oră înainte uh, ca uh, să se producă și să se întâmple meciul uh, dintre România și Slovacia. România! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Uh, știți cum e? Când o să vedeți și emisiunea lor, o să fim fericiți, mai fericiți, să le vorbesc acum, să vedeți uh, despre ce este vorba în propoziție, căci uh, suntem pe pronosticuri astăzi. Băieți, hai cu pronosticul, repede! Care e zis egal? Dan Aldea, egal. Dan, celălalt, zi! Facem pariu. A? Cât? Nu mă, zic cu cât, că facem pronostic și... A? Zici tu, eu zic că e 2-1. 2-1, încă unul, fii atent că punem. Fie, punem fiecare... Tu zici 1-0, dar în altea și uh, Neluțu, Neluonea. 1-1. Fii atent, facem pariu când termine misiunea, punem bănetul și lăsăm acolo în regie și mâine îl luăm, care, cum vedem, mai e și mai aproape. Da. Uh, e o perioadă foarte importantă și un uh, meci așa care poate să fie decisiv, chiar și dacă facem, mamă, deci mă simt uh, pf, foarte inteligent, așa că vă vezi despre fotbal, dar am auzit și eu de la alții că sunt piftie, adică știți, nu are sens să uh, facă interesant aici la televizor, dar mă emulează ideea de patrie nație ai noștri, sunt buni, uh, o să mă uit la meci, adică, o să fie așa pe fracțiune de secundă. Pac, am ieșit din emisiune, începe meciul și m-am dus repede, repede și eu deschis pe internet până ajung la locația în care voi urmări împreună cu prietenii. Această partidă dintre România și Slovacia, care cu siguranță va fi una pentru noi și trebuie să ne calificăm în top. Toată lumea în top. O să... Ia stați mă un pic să vedem. Hai că iar mă interzice niște canale din astea. Au zis că n-am întins mâna suficient de departe, mâna stângă. Nu, are legătură pe content. Dar dau și-o, deci, dau și-o melodia cu Hai România mă, asta n-ai de ce să mă interziști. Ce drepturi de autor? Că uh, e melodia noastră a tuturor. O fi, da. Hai să vedem, C care melodie e cu ce spuneți? Doamne, ferească Dumnezeu, stați un pic că intrasem pe... Nici nu vreau să aud ce ați zis mai devreme colegii în regim. Deci căutăm melodia cu România, să zicem Hai România, Hai România! Du -du 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 -du. Bun... Uh... Suntem tare descreierați aici în platou. A, azi o ediție specială. Ia, hai că a început. Dă-mi și noi pe bucăți, așa, ia. Foarte frumos! E, e. Da, gata, hai. Stilul nostru, ce să facem? Eu, eu când vă zic, pi, na. Uh, dar să că mai era o melodie cu... Cum e, mă, cu melodia? Cum, cum e ritmul ăla? Rom, România, le... Rom, deci nu e asta melodie. Gata, imnul România Euro 2024. Uh. Și nu apare, ce să credeți. Asta o fi cu visăm împreună? Hai să vedem. Încercăm să găsim așa, să ne pregătim de meci cum trebuie. Mamă, trebuia să intrăm cu tricoloare, cu fel de fel. Hai să vedem cu refrenul până una alta. Asta. Nu. 
Era o chestie cu România pe care a cântat și te rog Da, gata, hai că renunțăm la proiect. Hai, România! Uh, suntem uh, foarte atenți și, bineînțeles, că mâine vom discuta uh, la emisiune uh, despre ce o să fie. Dacă o să fie de bine, dacă nu o să fie bine, dar va fi bine cu siguranță, pentru că am acest feeling. Uh, și o să ne apucăm de ale noastre, ca să zic așa. Contrabandăm filipeștii de pădure au fost percheziții și nu este așa. Avem noi video și o să vi-l arătăm. Mă, da, uh, cu ce e? Cu brățărici aici? Două brățărici, două mari și două mici, una aici și una aici. Uh, hai să vedem despre ce este vorba să te înferți. Păstați că iar ne intră reclama. Dragi colegi de la Republica, știm că vreți să mâncați și voi, dar ne-ați zăpăci reclama. Zice, în această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina, au executat patru mandate, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în comuna Filipești de Pădure, într-un dosar de contraband. Hai să vedem ce zice despre situația aceasta. De ce zice din datele anchetei este faptul că în perioada decembrie 2022 și până în prezent suspecții ar fi achiziționat bunuri din afara României introducându-le în țară fără a respecta reglementările vamale și ulterior comercializându-le în județul Păroahova zice, acțiunea continuă activitățile desfășurate în 25 și 26 iunie în colaborare cu polițiștii de frontieră de la punctul de trecere a frontierei Giurgiu când au fost identificate persoanele bănuite și bunurile implicate. Două persoane vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri, suportul de bla bla. Dar nu ne zic și nouă ce au... Dom'le, când vorbi, domne, să uită omul, citești, percheziții, poliția, mascații, bam, 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 nebunie, de ce au făcut? Dacă mai au după... Ce o avea, mă? Ce o avea? Știți cum e vorba aia? E un filmuleț din ăsta. Deci nu îmi dă voie nici Aici văd niște brățărici. Cred că sunt din aur cu aur. Da, mă, deci contrabandă cu uh, bijuri. Uite. Da, să dau mai așa. Na, na biju. Un biju, două biju. Adevărul că sunt câteva dintre aceste brățări care sunt, cum ar spune unii, brățări sau gretar, care sunt destul de interesante, de ce mă întrebi. Bun, hai să vedem că avem video, pe păi nu vă dau. Mai țineți minte când făceam cu perchezițiile pe, riscuri, pe droguri de risc și mare risc, aveam acea perioadă de înflorire a acestor plante. Hai să vedem, vreți să vedeți? Hai să vă dăm fereastră, poate vă interesează. Nu, oricum nu-i cu sunet. Uite, stau polițiștii, sunt pe cioc, cioc, bună ziua, deschide, suntem noi mascații. Aveți, uh... ia uite, doamna avea și un în el, doamna la ea, că poate pleca, ia, s-a terminat, poate pleca cu brățări. Glumesc, doamne, nu, e o glumă, e un pamflet, această emisiune este un pamflet și vă rog să o tratați ca atar. Uh... Ia să vedem. Da. Uh, m-am stat un pic că nu știu de ce să mă ia, mă uite că am găsit ceva interesant, că toți suntem aici pe, pe autoritate, suntem aici pe um, anchetă, pe fel de fel de astfel de uh, nebunii pe domeniu și zice procurorii plătiți cu mii de euro consideră că sunt discriminați. Magistrații vor salarii ca în Parchetul European. Mm-hmm. Da, 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 ați auzit bine. 43 de procurori au dat în judecată de nea pentru că se consideră discriminați din cauza salariilor pe care le primesc. Aceștia cer ca salariile lor să se alinieze cu cele ale procurorilor delegați în parchetul european. Iar plata să se facă de la înființare instituției. Adică vor retroactiv? Mai că fi, mă. Vreau și eu să mă plătească televiziunea de când mă gândeam eu că o să fiu în televiziune. Ce? Nu merge? De ce nu merge? Zice, magistrații cer de asemenea dobânzi penalizatoare și indice de inflație până la plata efectivă. 
Nu, băi, nu avem, domne, de unde să avem noi. Hei, stați un pic, că mi-a sărit de colo. Mă, asta, asta aici e de aia voce de citește articolul. 43 de procurori au dat în judecată de nea pentru că se Aiu! discriminați din cauza salariilor pe care le primesc. Aceștia cer ca salariile lor să se alinieze cu cele ale procurorilor delegați la parchetul european. Magistrații cer de asemenea dobânzii penalizatoare și indice de inflație până la plata efectivă. Acțiunea a fost înaintată pe 15 mai Tribunalului București, unde a fost înregistrată la secția Conflicte de muncă și asigurări de muncă. Atât? Nu mai... Mă... Da, spun colegii din regie corect că cel mai ține spre Georgescu să mai citesc... Da, mă, dar eu mai zic o glumă de aia frumoasă. Ai, eu nu știe ce glume zici tu din regie să mi le zică, să îi le zici lui Aica să le dea repede, vezi? Cine o să mai zică? De unde știe Aiu, de exemplu, că colegul de la Vetere și de la uh, Sunet stă tot timpul și mănâncă? Și s-a făcut cât China. De unde știe Aiu chestia asta? Nu știe. Ha? Vedeți? Bun. A, dar nu e mai. Deci m-am gândit că zic eu dau doar din gură și că atunci când n-am voce mai... Uh, da. Dar nu. E doar o parte din articol. E să vedem că au aici trei punctulețe. Download. Ha. Ce să download, mă? Te zice, acțiunea a fost înaintată, vă continui eu ce ne-a zis AICU, pe 15 mai Tribunalului București, unde a fost înregistrată la secția conflicte de muncă și asigurări de muncă în materie de litigii de muncă. Zice, printre reclamanți se numără și șefa serviciului de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale UE, Vasilica Gabriela Albu, dar și șeful secției de combatere a uh, corupției Miha a, nu, stați câți mai mulți. Secției de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție Ionuț Ardeleanu și șefa secției de combatere a corupției Mihaela Moraru Iorga, cea care anchetează dosarul Coldea, adjunctului Marian Drăgulescu, care coordonează cercetările în dosarul ex-președintelui CJ Prahova Iulian Dumitrescu, acuzat de o șpagă de 3,2 milioane de euro. Așa... Părâții sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Direcția Națională Anticorupție DNA, iar reclamanții sunt 43 de procurori DNA care cer instanței de judecată să constate că sunt discriminați pentru că sunt plătiți mai prost decât procurorii delegați în pachetul european EPPO. Oh, se vrea bani. Și când se vrea bani, trebuie să se dea bani. Dați, domne, bani la oameni, dați. Că oamenii ei alții tot mor de foame în țara asta. Bă, mă scuza, asta că nu e. A vorbit aici, nu eram eu. Parchetul European investigează infracțiunile împotriva bugetului UE, care împiedică, implică, mă scuzat, sume de peste 10.000 de euro din fondurile UE uh, și cazurile de fraudă în materie de taxă pe valoare adăugată TVA la nivel transfrontalier, care implică daune de peste 10 milioane de euro, având 140 de procurori, delegați uh, uh, s-a pierdut, care își desfășoară, nu este așa, activitatea în țara de proveniență din care 20 lucrează în România, în București, în Cluj-Napoca, în Iași și unde? Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Oh, yeah! Zice, potrivit legii, aceștia lucrează în deplină independență față de autoritățile lor naționale și sunt plătiți exclusiv de către parchetul european, salarii pentru care se aplică legislația națională privind impozitarea și contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate. Cei 43 de procurori reclamanți în procesul uh, pornit împotriva DNA se plâng de faptul că procurorii EPPO au uh, salariu lunar de aproximativ 8.000 de euro. Mamă, ce-o dă bănuți! În timp ce ei câștigă în medie în jur de 5.000 de... Vai, dar rușinos! Mm. În medie pe PC pe lună? 5.000 de euro? Da, uh, e, da. Uh, bun, 5.000 de euro, deși ar avea aceleași condiții de angajare, aceleași competențe, aceleași drepturi și facilități și fac aceeași muncă în condițiile în care 
combaterea fraudelor la regimul fondurilor europene intră și în competența DNA. Ca atare, procurorii solicită judecătorilor să oblige DNA să le plătească diferențele salariale. Aceștia cer ca plata să se facă de la, în, vai, de la 1 iunie 2021 când a fost înființat parchetul european și solicită și dobânzi penalizatoare și indice de inflație până la plata efectivă. Știți ceva? Dacă nu știți, vă spun eu. Îmi spuneau colegii că un motor din ăsta de, sau o aplicație în care vezi filmulețe mi-a interzis emisiunea de air și că am folosit eu niște YouTube-uri, dar am zis sursa YouTube, sursa YouTube, sursa YouTube. Mă rog, eu cred că au făcut chestia asta pentru că nu m-au machiat fetele și că s-au speriat de mine. Sau poate că n-am aplaudat și nu știe când, a fost, când au cântat artiștii, dar lipsă la inventar, deci nu putem. Ete, de asta am venit și astăzi, vedem dacă și astăzi mă interzic. Băi, sunteți invidioși pe succesul meu, ca să zic așa. Iete! Te am prins la cotitură, aladin, alada. De zice YouTube, vrea să le oferă utilizatorilor o modalitate mai simplă de a explora muzică nouă. Ce va face funcția Ask for Music? Să nu mai întrerupă artiștii să cânte în timp ce Ask to for Music. Zice, Google continuă să îmbunătățească serviciul său de streaming muzical, YouTube Music, care a devenit tot mai popular prin abonamentul său YouTube Premium. Deci am, da, și m-ați interzis. Vă, vreți să facă floricica dansatoare că mi-a spurat vizualizările? În încercarea de a concura cu platforme precum Apple Music și Spotify, Google intenționează să lanseze în curând o nouă funcție inovatoare bazată pe inteligența deci nu mai, păi, nu mai pot cu... Deci o prostie mai mare și o vrăjeală și o harneală mai mare decât aiu ăsta. N-ați văzut? Că nici nu poate să citească până la capăt, că se obosește. Păi eu vorbesc două ore fără să mă opresc. Poate inteligența artificială să mă înlocuiască? Conducerea. Cu siguranță. Asta. <coughs> da. Măi, deci, uh, uite care e treaba. Eu m-am gândit așa. Spuneau uh, reprezentanții din Conceu că s-a gândit așa la o idee inovativă. Ne oprim un pic aici și povestim. Uh, să aducă moderatori la știri. De ăștia, un manuoiz de ăștia. Și acum am zis, bă, bine. Dar dacă să supără odată un manuoidu, mai gândește el clar, gândește mecanic, Mă, și se ridică și când... Ia dați, mai uh, general. Când mițea ăsta, promte, o să zice, ia du-te, mă, jep și dă un pum la uh, promte. Ce facem noi în cazul ăsta cu aiu? Dacă vine așa la cameră și zice, băi, te sparg aici în TV, te sparg, uite, așa îți dau. Ha? Ce faceți voi atunci cu Manoidu? Vin repede colegii din regie. Vă dați seama, colegul meu Daniel de la Sunel, până și de el toate caserolele din față, până să șterge de fărimituri, că mănâncă tot timpul dulciuri și de pe... Vă dați seama ce ar însemna asta? Cât așa la mine e pe relax, că eu știu care-i treaba, îmi știu locul aici, mai vorbesc cu colegii de la cameră care de fiecare dată la emisiunea mea nu sunt, dar nu este nicio problemă. A, așa, că nu despre asta vorbim noi aici, nu vorbim despre colegii din Bex, aici din regie. Nu, noi vorbim despre inteligența artificială. A, așa. Uite cât de trist o să fie colegul meu, Dan, vă spuneam de la sunet că eu mă mai duc și mai întreb. Portocala asta îți mai trebuie? Nu, o mănânc. Ai eu nu o să mănânce. Și o să plece colegul trist acasă că n-am părțit pachetelul cu colegii, că a fost un om bun și așa mai departe. Deci mai rămânem până un alta. La noi, ăștia care, mai cu jumătate de normă, cu știți cum e, așa, ne facem treaba. Cum ar veni? Șantierul Cucu dă de lucru. Bun, că nu e valabil aici treaba cealaltă. Bun. Zice această nouă opțiune, vorbeam despre funcția Ask for Music de la YouTube, ca să revenim la oile noastre, va permite utilizatorilor să descopere melodii noi într-un mod mult mai natural și intuitiv. Cam cum, ia să vedem. În prezent, YouTube Music oferă posibilitatea de a căuta piese prin comenzi vocale, însă Ask for Music va duce această funcționalitate la un nou nivel. 
prin utilizarea AI pentru căutări avansate. Utilizatorii vor putea interacționa cu aplicația prin comenzi vocale naturale. Deci astea alte sunt false? Însă fake? Cerând recomandări de melodii în funcție de diverse criterii subiective, cum ar fi starea emoțională. Păi la mine, oricum ar fi, păi na, păi na, adică nu. Uh, zice, de exemplu, hai să vă arăt aici să vedeți și voi, utilizatorii vor putea solicita melodii potrivite pentru o anumită stare de spirit. Uh, zice, uite, uh, Dan, ai văzut, am observat chestia asta cu Nelu, că dacă mă uit într-o parte, pare că mă uit, știi? Adică... Da. Suntem foarte doști, noi când ne plictisim chiar avem timp, uite, mai găsim lucruri. Uh, bun. Zice, de exemplu, utilizatorii uh, vor putea solicita melodii potrivite pentru o anumită stare de spirit, piese lansate într-un anumit an, cele mai populare melodii ale unui artist preferat sau chiar melodii specifice pentru ocaziile uh, speciale precum zilele de naștere. Repet, la mine s-ar chinui YouTube-ul să, să ai eu, că la mine e simplu. E acolo. Beethoven, Strauss, da? Asta. Așa. Această nouă funcționalitate ar transforma experiența de utilizare, făcând procesul de descoperire a muzicii mult mai personalizat și ușor de utilizat. Ați ghicit. Momentan, funcția Ask for Music a fost descoperită în codul sursă al aplicației, ceea ce sugerează că încă se află în faza experimentală. Codul sursă include și o avea nu ne interesează. La revedere, mulțumim pentru atenție, pa! O, gata. Uh... Eu să că am găsit ceva drăguț. Mă rog, nu e neapărat drăguț, dar e interesant uh, așa. Uh, stați un pic, că mai devreme vă ziceam cum mi-ați fărat vizualizările și voiam să vi o efectuez pe post pe Floricica Dansatoare, o știți, prietena noastră, uh, care striga ea că mi-ați furat vizualizările. Și că mi-ați furat bradul. <laughs> Hai să vedem dacă mai există pe... Că ăsta micu că nu șterge. A, ah, uite-mă. Ia uite, gata. A, ah, nu era pe... Era pe... Stați un pic, că pregătesc. Era pe... Oale. Ia. O, ne uităm acum. Să vede calitatea este cât se poate de execrabilă. Dar mă rog, când... Uh, hai să dăm, să vedem. Ia, nu dăm un full. Dăm pe general sau dăm cu mine, ca să nu mai zică că ceva. Da? Și nu vedeți pe Facebook că mi se fură toate vizualizările și uh, identitatea și profilul și pozele. Intensitatea? Vreau cu ce ăla cel mai mare. Vreau să mă duc la el în America, dar -am, nu știu cum să ajung. N-am bani. Sunt săracă. Antena 1 Pro TV. Vai, vai. Nu, 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 nu. gata. Uh, să să dăm ea. Radio Zu. Stați mă că ia pe... Păi da, Mihai e și morar, deci nu. Da, deci uite, așa o să țip eu dacă stați că mai e ceva. Uh, mai e una, mai e o floricică care latră uh, și uh, vreau să vă arăt. Așa o să fac eu dacă mai mă interziceți. O să vedeți ce o să iasă, ca să zic așa. Bun, hai să vedem. Stai gata, stai gata, să se dăm cu schip. Deci ne distrăm cu, stați un pic... Dăm de la capăt, dăm tare, dăm de la capăt, dăm în full, dăm pe post. Vreau să vă spun și eu ceva. facebook care sunteți Facebook, unde mi este vizualizările ale mele care dansez rochia aia neagră cu galben, cu franjuri, care am 17.500 de vizualizări, acum aveam 18.000. Unde mi este... Mi le-ați luat, mi le-ați furat, ce se întâmplă cu vizualizările mele? Facebook-ul, unde sunt îmbrăcată într-o rochie și dansez, că mi-a dat lumea numai like-uri, nu, numai vizualizări. Aveam 17.500 de vizualizări, acum nu mai am nimic. Uuuu, să vă fie rușine! Cu galben, care o aveam, 
Vă rog frumos, dați-mi vizualizările înapoi Facebook, nu faceți vrăjeală și nu faceți nimic. Pentru că e munca mea care am muncit pe Facebook și dansul meu preferat care îmi place să dansez. Dați-mi vizualizările alea cu rochia aia galbenă, cu negru, cu franjuri. Că toată lumea mi-a dat numai vizualizări acolo și așa eu nu mai am. Eu nu mai am la unde dansez cu rochia aia neagră, cu galben, vizualizări. Nu știu, le-ați luat ce ați făcut. Unde este vizualizările mele? Facebook-ul. Stați un pic că să o de la Gmail, că vreau după aia să, dăm, să vedem în, și în aici, ca să mai schimbăm un pic, acesta este un videoclip preluat de pe YouTube. Uite, Floricica se ceartă cu uh, Facebook, așa, uh, este un pamflet, această emisiune și trebuie tratată ca atare. Că m-am chinuit să, da să dansez, dar nu că m-am chinuit, că îmi place să dansez, îmi place viața. Dați-mi vizualizările înapoi, că cred că aveam acum 18.000 și ce ceva de vizualizări, în rochia aia ne negru cu galben. Băgați-mi vizualizările înapoi, vă rog frumos. Vă rog din suflet, nu fiți răi. Că altfel nu știu ce fac, mă duc la cel mai mare, de la Facebook. Băgați-mi ale ale mele. Păi vă bate joc de oameni să vă fie rușine. Băgați-mi în apă vizualizările la rochia aia cu negru, cu galben, care dansez, care mi-a dat lumea numai vizualizări. Mi-a curat vizualizările. Să vă fie rușine facebook -ul. Să vă fie rușine! Bun. Da, deci ați văzut, e, e o formă de manifestare prin evidențierea altor situații uh, în care, vedeți, spune Floricica Dansatoare că i s-au furat. Da, e, stați un pic, că dacă tot am, am dat-o pe uh, glumă la final, vreau să vă mai arăt una foarte tare. Sursa YouTube Mihai Voicilă, ca să nu avem probleme. Deci trebuie să vedeți. Apropo de faptul că ne dorim o țară mai bună, Continu facem așa un final din ăsta mai pe, mai pe glumă, mai pe una, mai pe alta. Ia să vedem. Să te fac azilul de bătrân, că noi suntem amărâți și suntem păstrăți. Vrem să fie pace și o țară păcată cu veteață și frumoasă. Să le fie rușine la toți în Parlament care dorme și nu stau pe scaun. Să muncește pentru țara noastră. Că eu mor cu ea dacă asta doresc să fie pace! Pace! Deci în țara mea și omor cu ea de gât. Care, stați voi pe, care nu stați pe scaun și nu munciți, stați că a plecat. Deci ați înțeles, da? Vă rog să fiți uh, oameni cum trebuie. Uh, stați un pic să vedem. Descoperiri, funerare preistorice în câmpia din apropierea Ploieștiului. Să vedem și noi. Avem și ceva video, că, sau mai uh, oferim așa oamenilor informații. Iată, aici, uh, da, uh, aici este și poza. Uh, mă rog, pare așa o muscă caracterizat pe uh, sol. Zice... Câmpia situată între râurile Prahova și Teleajan, ce include localitățile aici și reactiva în Băicui Blejei Florești, Păulești, doamne, îmi sună telefonul de emisiune, vai, da, așa ceva, da cum, doamne, ce urât să, da, mă scuzați, mă scuzați. Continuăm. Deci, vă spuneam că în piața situată între râurile Prahova și Teleja, în ce include localitățile aici și Rachiva, în Păicuie, Blejei, Florești, Păulești, în Mernă de la Țărășnicu, sub Doamne, de ce v-ați uh, chinuit să scrieți toate aceste localități? Este recunoscută pentru bogăția sa în descoperiri uh, funerale preistorice. Aici, la începutul epocii bronzului, comunitățile umane au construit peste 350 de tumuri, movile din pământ utilizate ca monumente funerare, datând de aproape 5 milenii. Nuț, trecem peste reclama deosebită și zice aceste mă văd? Nu, da? Așa, gata. Ia, lasă așa. Aceste structuri istorice sunt amenințate de dezvoltarea industrială și imobiliară, balastiere și proiecte de centrale fotovoltaice pentru a proteja acest patrimoniu cultural inestimabil. Arheologii intervin prin săpături preventive. 
Adică atunci când se face o descălcare arheologică, așa cum se numește, um, au loc astfel de verificări. Și avem și video, dar zicem, luna mai acestui an o echipă a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, condusă de Alin Frânculeasa și din care au făcut parte Octav Negre, Eduard Ghina și restauratorul Claudia Dumitrescu, a realizat săpături în arcești activane ce au descoperit un mormânt într-un tumul parțial distrus um, atribuit unei persoane subadulte din cultura Iamnaia, datând din prima jumătate a minunului al treilea înainte de Hristos, în apropierea omului stâng, al defunctului a fost găsit un bulgăr de oc roșu specific ritualurilor funerare din acele perioade. Până în prezent, în arcești activani și localitățile învecinate au fost cercetați în jur de 20 de tumuri, aducând o contribuție semnificativă la cunoașterea preistorică în România și în Occident. Muzeul din Ploiești deține cel mai bogat patrimoniu specific acestor descoperiri arheologice, fiind un reper esențial în domeniu. Vă pun repede, repede, 10 secunde, imagini, repede, 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 să vedeți și noi să nu murim, să nu ia uitați ce frumos. Da, da, ia uite ce frumos au montat ei aici așa. Nu se cade descoperirul un astfel de, o astfel de atitudine, dar aici, iată, uh, s-au făcut săpături la fața locului. Uh, pe acest ritm și cu această informație deosebită, eu vă doresc că cade fiecare dată, pa!